Ja, herzlich willkommen bei Cargold. Heute haben wir wirklich einen ganz besonderen Film hier. Wir haben nicht nur ein ganz besonderes Auto, was wir euch zeigen, den VW-Bus Samba mit 23 Fenstern. Das ist eine absolute Rarität mittlerweile aus dem Baujahr 1963, sondern ich habe meinen alten Freund hier, Klaus Mirbach aus Hamburg. Stellt euch mal vor, wir kennen uns hier aus Hamburger Zeiten und äh, wir haben einiges Großes vor, das werden wir euch nachher berichten. Und das passt da eigentlich wunderschön, diesen Samba-Bus haben wir gerade bekommen. Das muss man euch zeigen, er hat diese total tolle Lachsfarbe, ist zweifarbig, ist beige unten und hat einen absolut perfekten Zustand. Das Auto ist komplett restauriert, Frame off von einem VW-Spezialisten. Weil der fährt ja abenteuerlich, du, das ist ja, der fährt ja gar nicht richtig gerade aus. Was? Nee, ne? Das ist gefährlich, ne? Ich merke das schon. Ja gut, das Auto läuft 95 Stunden Kilometer Spitze, ist natürlich kein Rennwagen. Er hat ja den berühmten 1200er Motor mit 34 PS, das ist natürlich nicht viel. Also wenn man da mit Rückenwind 100 erreicht hat, war das eine Menge. Hat ja vier Zylinder bekanntermaßen und hat so einen Verbrauch von 10 Litern, schätze ich mal. Es gibt ja mittlerweile auch wieder Retrobusse, die sie neu aufgelegt haben, weil sie gemerkt haben, so ein VW-Bus ist ein riesen Erfolg. Und die alten in der Qualität, in dem Zustand gibt es ja kaum noch. Samba-Bus heißt übrigens, dass der überall Fenster hat. Das kann euch Paul mal zeigen, drumherum, wie viele Fenster der hat. Das sind doch eine ganze Menge und das Allertollste. Heute bei schönem Wetter ist das fast wie ein Cabriolet. Der hat nämlich einen riesen Faltdach. Schaut euch das mal an da hinten, ein riesen Faltverdeck. Das haben wir natürlich geöffnet. Ja, und jetzt fahren wir mal durch die Gegend. Aber was man hier sofort merkt, 34 PS sind nicht allzu viel. Wir haben hier immer Steigung, das kennt ihr ja. Aber wir sind schneller als ein Fahrradfahrer. So, wir fahren jetzt 40 hier im dritten Gang. Ich glaube, ich muss gleich den zweiten zurückschalten. Ja. Das schafft er nicht, du. Ich werde verrückt. Nee. Was ist das denn jetzt hier, du? <lacht> Wieso geht das denn? Oh, 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 du, das ist ja... <lacht> das ist, ist ja wirklich nicht schneller. War das so? Ja, das war so. <lacht> das ist ja grausam. Also ich sag mal, das wahrscheinlich... Die fuhren 95, gefühlt 160. Ach so. Ja. Klaus weiß das natürlich. Er hat ja zu der Zeit schon Autos verkauft. Da gab es die ganzen Sachen neu. Nee, ich, also im dritten geht das ja nicht. Ich muss in den zweiten Scheiß. Ich komme hier nicht hoch. So, also ist wirklich kein Rennwagen. Nun muss man aber auch wissen, wir haben hier starke Steigungen. Das habt ihr ja schon bei verschiedenen Filmen gesehen bei uns. Aber wir lassen uns das nicht nehmen. Wir bezwingen alles. Klaus, ist das wirklich so, dass Sie nicht schneller gefahren sind damals? Ja, das war so fuhren sie damals. So fuhren sie damals. Ja, ja, ja. Das heißt also, du bist ja Spezialist auch für wirklich tolle Oldtimer. Der Wagen ist so gebaut worden, wie er hier top restauriert ist. Ja, der ist Wagen ist in einem wunderbaren Zustand. Also sowas habe ich eigentlich in den letzten Jahren nicht mehr gesehen. Tatsächlich. Ja, wir haben das von einem Arzt bekommen, der das gesammelt hat. Der hat mehrere schöne, er hat eine sehr große Halle. Hat aber gesagt, meine Kinder haben nicht so richtig jetzt Interesse dran, obwohl VW-Busse ja mittlerweile wieder Kult sind. Und deswegen haben wir den Wagen überhaupt bekommen. Und guck mal, jetzt haben wir den, den Gipfel erreicht und jetzt beschleunigt er hier richtig. Das ist ja toll, wie das ein Berg runter geht. Da hilft uns natürlich die Physik jetzt weiter bei dem Auto. <lacht> Aber es ist ein irres Fahrgefühl. Seht euch mal dieses verrückte Lenkrad an hier mit dem Wolfsburg, mit dem VW-Zeichen in der Mitte. Geht auch. Hat einen 120 Kilometer Tacho. Aber ich meine, das merke ich wirklich. Also geradeaus, glaube ich, fährt er toll. Aber wenn wir so ein bisschen Steigerung, Steigung haben, dann muss man ihn, darf man ihn nicht falsch, schaltvoll fahren. Aber gut, 34 PS ist ja auch nicht viel. Nicht? Das darf man nicht vergessen. Ist also kein Rennwagen. Der Kilometerstand steht hier auf 1173. Ich würde mal vermuten, den haben sie auf Null gestellt, als der restauriert wurde. Und seitdem ist er 1100 Kilometer gefahren. Das heißt also, der Wagen ist gerade mal eben eingefahren. Ja, äh, hier an der Seite ganz nett gemacht, die Schiebefensterchen. Guck mal hier, der Wagen hat ja viele Details verbaut, die es ja im normalen Automobilbau so gar nicht gibt. Hat diesen tollen Mittelsteg hier vorne. Das war ja Anfang der 50er Jahre total hip. Ich erinnere an, den, an die Geteiltscheibe beim Porsche 356. Das hat er hier auch. Ja, und dadurch ist der Wagen natürlich völlig charakteristisch und überhaupt nicht zu verwechseln. Also Wagen ist einmalig. Er hat neun Plätze hinten, das heißt, eine große Familie passt da rein. Ich glaube, auch wenn man in Osnabrück kommt, fährt, wohnt, lebt, kann man das gut machen mit dem Auto. Aber hier in den Alpen braucht er ein bisschen Anlauf. Also, was sagst du dazu, Klaus? Du kommst aus Hamburg. Naja, das ist ja so ein Auto, 
ich bin begeistert. Ja, war dir Spaß? Das sind solche Sachen, sowas würde ich am liebsten behalten und ja. nie mehr verkaufen. Ja, also ich sag mal, Klaus und wir beide, wir sind ja alte Freunde, wir kennen uns seit 1986. Da habe ich in seinem bekannten Laden im Mittelweg ein 6,3 Liter Mercedes gekauft. Ich war ja schon in den jüngsten Jahren Oldtimer begeistert. Ich fand das toll, alte Autos, vor allen Dingen in einem Top-Zustand. Und bei mir gab es ja immer die besten Autos. Er hatte damals kaum Konkurrenz, er war einer der ersten überhaupt. Er hat dann 1957 angefangen, das müsst ihr euch mal vorstellen. Und ist heute 60 Jahre im Geschäft. Naja, und wir haben jetzt kürzlich, da hat sich was ganz Verrücktes ergeben. Uns ist ein Laden in Hamburg angeboten worden. Ich bin ja auch Hamburger. Ich habe ja da Jahrzehnte dann später die Firma Mirbach gemacht. Das wissen auch einige Eingeweihte von euch. Dann waren wir eine Zeit lang nicht mehr in Hamburg, nur im Süden, wo wir hier zwei Betriebe haben. Und jetzt wurde uns schlagartig ein ganz toller Laden direkt am Hamburger Flughafen angeboten. Da habe ich meinen alten Freund Klaus Mürbe angerufen und gesagt, hast du nicht Lust, das mit uns noch was zusammen zu machen? Der Laden ist sehr groß, der hat über 2000 Quadratmeter. Und da war bisher die Firma Bentley und die Firma Bugatti drin und McLaren. Die haben neu gebaut, weil das ist ein Riesenbetrieb geworden. Aber ich sage mal, für uns gut 2000 Quadratmeter reicht ja. Das ist ein relativ neuer Bau, erste Klasse und direkt am Flughafenzaun in Hamburg. Und der Klaus in Alsterdorf wohnt, also ganz um die Ecke, hat er gesagt, Stefan, da bin ich mit meiner Frau Britta dabei. Sag mal was, Klaus. Ja, nee, das, das ja. ist ja so, wenn andere Leute Urlaub machen, gehe ich in die Firma, weil ja. ich auch Spaß an den alten Autos habe. Ja, toll. Ich fahre ja auch mit den Dingern durch die Gegend. Ja. Die sehen mich ja mit meinen äh, komischen Dingern, die ich alle fahre. Die ich, auch, ich besitze ja einige von denen. Ja. Und äh, ich kann nicht die Finger vom Geschäft lassen. Das geht einfach nicht. Ja. Ich würde Und, also so lange arbeiten, äh, bis es dann wirklich nicht mehr geht. <lacht> also ich sag mal, ich kenne keinen Oldtimer-Händler, der sagen kann, dass er 60 Jahre im Geschäft ist. Ich meine, selbst ich mache das schon 35 Jahre. Da dachte ich immer, das ist ziemlich lang, aber das geht noch ganz anders. Der, der Begriff Oldtimer, den habe ich erfunden, oh. weil ich so schlecht Englisch spreche. <lacht> Oldtimer heißt ja eigentlich alter Mann. Ah. Und äh, ich hatte sechs Jahre lang überhaupt keine Konkurrenz. Und Wahnsinn. Wenn, wenn bei den Autohändlern irgendwo so ein altes Auto da in Zahlung ging, ja wohin damit? Ja, dann gibt es doch die Jungbierwache in Hamburg. Ach ja. so. Und äh, so... Äh, Geschäft ich habe eben gemerkt, als wir hier losgefahren sind, er kennt alles. Ich wusste gerade nicht genau, wie der startet. Ich wusste dies nicht oder das. Wo ist der Rückwärtsgang? Klaus sagt, musst du so machen. Er kennt sich perfekt mit alten Autos aus. Und ich sage mal, so ein Wissen, da muss man sehen, dass das nie verloren geht. Und da wir gut befreundet sind über Jahrzehnte, haben wir gesagt, komm, das machen wir zusammen. Wir werden natürlich in Hamburg also nicht, nicht nur Autos bis 50.000 handeln, sondern da geht das so ein bisschen los bei uns. Wir werden das, was wir heute bei Cargold insgesamt jetzt schon im Angebot haben, da auch vertiefen. Also es wird ganz tolle Autos geben. Das so sei vielleicht mal erwähnt, Klaus Mirbach hat in den 60er Jahren, war der Erste, der 10300 SL hatte und gehandelt hat. Das wusste ich gar nicht. Das hat er mir vorhin erzählt. Sagt er, von wem hattest du die Autos da? Sag mal. Naja, von Axel Springer, Ach. von, von äh, äh, wie hieß er noch? Äh, ja, also bedeutende also Leute. bedeutenden Hamburger natürlich hatte ich die Fahrzeuge. Die sich das damals leisten konnten. Und sagen wir, er kennt sich natürlich auch mit dem 300 SL toll aus oder mit dem Mercedes 300 S. Und es gibt ja auch einige tolle Ferraris aus der Zeit. Du sagtest mir vorhin, du hattest einen Ferrari. Ja, ich bin einer der wenigen, der einen Ferrari Superfast ja. zugelassen hat. Wenn man heute Wahnsinn. googelt, ja. Ferrari Superfast, bin ich einer von denen, die einen Superfast zugelassen hat. Aha. Naja, und das ist halt eben, er hat, er hat den Bezug und das Wissen zu diesen alten Leuten und kennt eine ganze Menge sehr alte Kunden, die ich auch noch gut kenne, die Bezug zu den Autos haben, die solche Sammlungen auch haben. Und dann haben wir gesagt, wenn wir so eine tolle Plattform direkt am Hamburger Flughafen haben, das müssen wir machen, haben wir kurz telefoniert und gesagt, da sind wir dabei. Wir suchen übrigens auch noch ein paar richtig gute Kollegen, weil so einen Laden kann man nicht mit zwei Mann machen, das geht nicht. Seine Frau Britta ist dabei, die ist ja mittlerweile auch 40 Jahre im Business, kennt sich perfekt aus und haben wir ja gesagt, also wer bei uns mitmachen möchte, wir haben noch Platz für zwei, drei richtig gute Leute, wir brauchen noch ein paar Jungs im Service. Oh, jetzt macht er aber die 34 PS, hat er hier richtig Mühe, aber wir schaffen das. <lacht> naja, ähm, und äh, da haben wir gesagt, wir packen das und jetzt ab 1. Januar geht das los. Ab Dezember können wir schon Einlieferungen annehmen, können wir schon Fahrzeuge ranholen und da werden wir auf äh, 
da etwas über 2000 Quadratmeter, ca. 100 Top-Autos bieten können und sind damit auch endlich wieder in Hamburg. Also ich ganz persönlich freue mich darüber. Ich bin der Hamburger, das wisst ihr ja. Und äh, ich finde das, ich finde jetzt immer wieder komplett, jetzt das ist es wieder perfekt zusammen. Und, äh, und ich bin auch natürlich jeden Tag da. Ja, ich super. Ich bin schon 84, aber gefühlte 60. Ja, das nehme ich dir auch ab. Also ich sag mal, hundertprozentig. Ja, 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 also hundertprozentig. Und dann weißt du, dich kann man halt fragen, du weißt das alles, du, du, du weißt, wie was funktioniert. Du hast die Autos alle mal neu gehabt damals. Das ist ja nicht zu einer Zeit gewesen, da bin ich noch in den Kindergarten gegangen. Und ich sag mal, so ein Wissen ist natürlich unersetzlich und toll, ist das, was wir uns so gut kennen. Also wir kennen uns schon ewig. Wichtig in so einem Geschäft ist ja Vertrauen. Unsere ganzen Kunden, die vertrauen uns, die kennen uns lange. Was wir denen zahlen, das muss erzählen, das muss auch stimmen. Hier ist gut. Hier, ne? Perfekt, ja. Anhalten, Ding aus. Ja, und es hat ja auch eine Bremse. Ach, da vorne, ja, hier ist die Bremse. Ich wusste nicht, wo die Bremse ist ja. beim VW-Bus. Klaus weiß das. Ja. Das Tolle ist, man merkt, dass der Wagen völlig neu ist. Der ist komplett restauriert. Und Klaus, wie ist das? Ist der authentisch restauriert? Das Kann man das sagen? Fantastisch. Also ich habe was Besseres noch nicht gesehen. Tatsächlich. Es gibt hin und wieder Fahrzeuge dieser Art, aber man hat immer was zu bemängeln. In diesem Fall gibt es überhaupt nichts zu bemängeln. Es ist Klasse. alles perfekt. Alles so also wie auch bei Auslieferung ich damals. Ich muss unbedingt wissen, wer den gemacht hat. Den Mann muss ich kennenlernen. War ein Markenspezialist. Also wir haben auch schon gesehen, die Preisvorstellung, die ist natürlich sechsstellig. Die Autos kosten heute Geld. Zumal das ein 23 Fenster wenn man sich vorstellt, alles, das ist alles. Chrom Original, schön, ne? Die Uhr, ja. die funktioniert. Das ist die Original ja, Uhr. Die Original ja, Uhr, funktioniert. Natürlich funktioniert. Wir wollen das Radio mal versuchen. Wird von 100,2. Geht auch. Nur Bayerischer Rundfunk. Ja. <lacht> herrlich, es also herrlich. Wunderbar. Ja, so, jetzt wollen wir mal meinen Sohn, den haben wir mitgenommen. Der hat heute schon Schule ein bisschen früher aus. Der macht jetzt gleich noch ein paar schöne Drohnenaufnahmen. Also wie ihr gerade sehen könnt, Klaus guckt sich das en Detail an. Er weiß ja, wie en Detail damals so ein Wagen war, im Erstlag im Originalzustand. Und man sieht, dass er wirklich begeistert ist. Da haben wir ja wirklich einen Spezialisten. Es gibt nichts Besseres als Original und er weiß halt, wie es war. Aus dem Jahr 1963 war ich zweieinhalb Jahre alt. Ich kann das natürlich nicht sagen, aber er kann es sagen. Mach doch mal den Motorraum auf. Der ist ja hinten bei dem Wagen. Da ist das 1200. Was sagst du dazu? Neu Neuwagen. Neuwagen, ja, ja das, das ist, ist da. absolut Neuwagen. An dem Auto ist wirklich alles neu, das merkt man auch. Man muss halt sagen, also ein Rennwagen ist es nicht, das haben wir gemerkt, aber ja. sofern das gerade ausgeht und keine großen Steigungen sind, macht er das prima. Das ist ja der Motor, der war auch im 1200er Käfer über Jahrzehnte. War ja das Erfolg. immer, wenn ich gefragt werde, wie fährt denn so ein Auto, ich sage, der fährt so, wie er damals fuhr. Ah. Mit, ja. dem, mit heute nicht zu vergleichen, aber ja. damals fuhr man so. Damals fuhr man so. Ja, also Auto ist voll restauriert. Das Besondere an dem Wagen, er hat wie gesagt 23 Fenster. Und was ich ja völlig cool finde, dieses irre Schiebedach. Schaut euch das mal an. Bleibt der hängen oben irgendwie? Ja, so, ne? Nee, warte mal, so. Ah, jetzt bleibt der hängen, schau mal. Auch die Fenster sind leicht getönt. Das ja. ist was Besonderes. Ja. Normalerweise hat er, er hat ja weiße Fenster, aber die oberen Fenster sind ja. leicht getönt. Also so ein VW-Bus ist ja eigentlich die Erfindung des ersten Reisemobils auch, das sei vielleicht mal gesagt. Auf der IAA 1951 vorgestellt sind davon, ich weiß gar nicht, 1,8 Millionen, glaube ich, gebaut worden, aber nicht von dem speziellen Samba-Bus mit 23 Fenstern. Deswegen ist der auch wertvoll, aber das ist ja heute vollkommen Kult. Und wenn man sich nur das schöne Rosa anguckt, das ist ja eine irre Farbe. Das ist aber die richtige. Übrigens interessant vom Design mal kurz hier. Ihr habt ja diese schönen dicken Chromleisten mit Gummieinlage. Oben ist er hellbeige lackiert und unten in dieser Farbe. Ich weiß gar nicht, wie die genau heißt. Ist aber die Originalfarbe. Das ist immer schön unterteilt gewesen. Und das Interessante am Samba-Bus, das war ja eine Luxusausführung. Das könnt ihr hier vorne sehen, das sind die Chromradkappen. Und wenn man weiter vorgeht, hat er auch dieses tolle Chrom-VW-Zeichen vorne dran. Das war normalerweise früher lackiert. Dieser hat ihn aus Chrom, also das ist die absolute Luxusausstattung von einem VW Samba Bus. Ja Klaus, was gibt es noch an Besonderheiten zum VW Bus zu sagen? Was ist da noch zu, äh, zu erwähnen? Was fällt dir dazu ein zu so einem Auto? Ja, zunächst einmal die Maschine, die natürlich äh, eine Million Kilometer laufen kann. Tatsächlich? Ja, ja. Das ist, das ist ja Wahnsinn. Äh, ja, ja. Luft gekühlt, 
Auch im heißesten Sommer in der Wüste geht er nicht kaputt. Ja, sind das die ja früher, schön. die ganze Generation ja, 70er ja. Jahre, ich erinnere noch, sind dann mit nach Afghanistan gefahren, nach Saudi-Arabien ja, ja. und sonst nach Indien, nach Goa. Da die großen Amerikaner mit ja, Haube, ja. Weise, ah, ja, ja. und der VW fuhr vorbei. Und er ja. lief und lief und ja, lief ja. und ging nicht kaputt. Ja, er hat ja. genau die Technik, aber es ist halt so ein toller Bus und der ist in der Qualität wirklich selten. Schaut euch das mal an. Haben die irgendwo einen Fehler gemacht im Detail oder ja, siehst du da irgendwas? Alles perfekt. Also ist jedes, perfekt gemacht. jede Kleinigkeit, wenn man sich das, wenn man auch die Janiere sich anguckt, die Stifte, die da drin sitzen, es ist alles perfekt gemacht. Alles richtig so, ne? Ja. Toll, diese Jetzt, Schiebefenster ja, auch mit den kleinen Häkchen. Hier aus Chrom, schaut mal hier, das ist toll gemacht. Sitzt da drin, das zieht überhaupt nicht, weil der hat keinen Steh hier, keinen großen. Wir haben, sind eben offen gefahren, das zieht überhaupt nicht. Und das Tolle ist, dieses riesige Faltdach, finde ich ja absolut irre. Also wirklich ein faszinierendes Auto. Ach ja, Innenausstattung. Klaus zeigt euch jetzt mal die Innenausstattung, wie die aussieht. Man kann zum Beispiel bequem auch hinten einsteigen. Auch für ältere Leute kein Problem. Und auch toll restauriert ja. alles. Ne? Klappsitze. Das ist, auch, das ist natürlich alles. Da ist jede Schraube. Alles richtig alles gemacht. Stimmig. Die richtige stimmig. Ausstattung hier auch an den Türen. Ja, ja, ist das authentisch? Wo bekommt man sowas eigentlich noch her? Ja, das weiß ich auch nicht. Das ist schwierig. Aber, aber es ist richtig aber so. Man nicht? kriegt, das, man kriegt ja, das noch. Ja, ja. Also gibt keine E-Sitze, gibt kein Airbag. Diese ganzen Dinge, die wir heute haben, das gab es damals Die alles nicht. gleich null. Ja, Gurt <lacht> habe ich auch nicht kein gesehen Gurt, eben. Sollte man, vielleicht, sollte man vielleicht machen. Hinten die Haltegriffe wie bei den alten Bussen auch von Mercedes ja. noch. Ihr werdet euch erinnern. Ja, also ein total nettes Auto. So, jetzt haben wir noch das Beste überhaupt an der Firma Kargold und dem, was auch in Hamburg kommt. Das sind unsere beiden Damen. Das ist einmal Britta Mirbach, die Ehefrau von Klaus. Sie ist fast 40 Jahre dabei und macht das Oldtimer-Business. Kennt sich natürlich aus wie kein Zweiter. Und das ist meine Frau, die kennt ihr ja, Alexandra. Die macht bei uns Backoffice hier im, in Beuerberg. Wir haben zwei Jungs zusammen. Und jetzt würde ich mal sagen, jetzt fahren wir mal. Klaus, ja, mal, genau. die fahren wir nach Fehmarn zum Festival? Äh, ne, das werden wir nicht schaffen mit dem Auto, da sind wir länger unterwegs. Ja, jetzt werden wir mal ein paar schöne Fahrten hier machen in unserer wunderschönen Gegend. Wir haben heute allerschönstes Wetter. Da wollen wir den VW-Bus mal genießen von 1963. Der Wagen ist bald 60 Jahre alt und ist hier in einem absolut perfekten Zustand. So, jetzt fahren wir mal los. Ja, der Wagen ist 1963 gebaut, die gab es ja ab 1951 schon. Ja. Ist das damals ein Highlight auf der IAA in Frankfurt gewesen. Das war so ein typisches Wirtschaftswunderauto. Das ist eigentlich das erste Reisemobil überhaupt, was es gegeben hat. Es gab ja damals diese berühmten Westfalia-Busse. Sowas heute auch zu bekommen im Top-Zustand ist ziemlich selten. Die Autos haben heute echt einen Sammlerwert. Also diese Autos wurden ja damals auch von sehr teuren Hotels äh, äh, gekauft, um ihre äh, Kunden abzuholen. Ach. Das wusste ich gar nicht. Große Unternehmen haben sowas gehabt für als Lieferservice. Ja. Das war schon was Bedeutendes. Also das Auto gab es hier als Pritsche. Wie, es gab als doch drei Doppel, Modelle. Als Doppelkabine. Doppelkabine, als Pritsche. Als, als, äh, ähm, als Transporter, als Bus. Ach ja. Und dann eben... Äh, dann den, diesen Samba-Bus und... Äh, war die Luxusausführung, ja, ne? das war die Luxusausführung. Naja, also der Punkt ist der, es sind ja 1,8 Millionen bis 1967 dann gebaut worden. Das ist sehr viel, aber von dieser Luxusausführung hier gibt es nur ganz, ganz wenige. Das große Problem bei dem Auto war ja, dass die sehr rostanfällig waren und die sind relativ schnell zusammengerostet. Und die Autos sind dann auch, wenn sie in die dritte oder vierte Hand gegangen sind, nicht mehr so sehr gut behandelt worden. Das war halt ein Nutztier, nicht? kann man so sagen. Ja, ja. Lastenesel. Nicht? Leider ist nicht bekannt, wie viele Stückzahlen vor dem Samba-Bus gebaut sind. Ach, das weiß man, äh, haben wir nicht herausgefunden. Da werde ich mich ja. ein wenig mal schlau machen. 
weil das ist bestimmt interessant. Ja, das denke ich auch. Aber es gibt halt ganz, ganz wenige in so einem Top-Zustand. Und erst seitdem die Autos im Wert stark gestiegen sind, lohnte sich das auch, die wiederherzustellen. Das ist ja sehr, sehr aufwendig, so ein Auto machen zu lassen. Vor allen Dingen ist es perfekt und authentisch zu restaurieren. Aber das ist bei dem Auto gemacht worden hier. Und obwohl sehr viele gebaut wurden, es sind auch ganz, ganz viele kaputt gegangen, die einfach benutzt wurden und nachher am Schrottplatz landeten. Und dann war es das ja, gewesen ja, mit der Geschichte. Ja, ja. Ne? Übrigens, die Sitzposition ist ganz irre hier. Schaut euch mal das Lenkrad an. Das ist ja fast waagrecht. Aber es ist eine schöne Funktion. Also wenn man hier sitzt, ist ein ganz eigentümliches Fahrverhalten, ein ganz eigentümliches Feeling, was es bei anderen Autos so nicht gibt. Also der VW-Bus ist da absolut klassisch. Ja, aber diese tollen Autos und vieles mehr werden wir euch ab Januar in Hamburg präsentieren. Wir machen da also nicht nur den einfachen Einstieg, sondern auch wirklich ganz besondere, preziosen Autos, die Klaus in den N50ern, Anfang 60er selber besessen und gehandelt hat. So, jetzt muss ich den zweiten Gang schalten, sonst wird das nichts mehr hier. Das ist ja hier wirklich hart, was? Man muss ihn also sehr drehzahlfreudig bewegen, das merkt man schon, ja, ne? ja. sonst passiert da nicht viel. Also auf Drehmoment braucht man bei dem Auto nicht zu hoffen. Aber gut, auf der anderen Seite 100 Stundenkilometer war nach dem Krieg eine ganze Menge. Ne? Also wenn das so ein Auto erreicht hat, das war ja wirklich in Ordnung. Also man fuhr den Wagen ja auch auf die Landstraßen, wenn man lange Reisen machte mit 60 ja. bis Maximum 70. Tatsächlich. Mehr fuhr man gar nicht. Ne? Aber das reichte den Leuten auch. Ne? Ja, Einmal nach Italien, also ich glaube, wer sich in den 50er oder 60er Jahren so einen Wagen leisten konnte, der musste auch Geld gehabt haben. Der Wagen hat ja damals 8.500 D-Mark gekostet. Wenn man das vergleicht, das neue vw bus schaut euch das mal an. Ja. So hat sich die Zeit entwickelt. Nicht? Da ja, ja. könnt ihr mal sehen, der ist natürlich schneller als wir unterwegs. Aber wir sind schöner unterwegs und ich sage euch, wir haben mehr Freude, mehr Freude und mehr Spaß dabei. Ja, das haben wir 100 Prozent. 8.500 Mark, das war damals eine Menge Geld um ja, die ja. 60er Jahre. Und, äh, das war das Doppelte, was vom Käfer kostet. Doppelte vom ja. Käfer, ja, ja. Das war ja die Volksmotorisierung, das heißt ja nicht umsonst Volkswagen. Aber es stimmt, man fährt am besten 60, 70. Ne? Ja, ja. Und das kommt einem sogar schnell vor. Also man hat das Gefühl, dass man zügig unterwegs ist. Ne? Gefühlt 100. Ne? Ja, gefühlt 100. Das ist unglaublich. Ja, ja. Es kommt einem wirklich, wirklich schnell vor. Aber schaut euch mal, wie schön man in diesem Panorama, wo es das Alpenpanorama genießen kann. Ja. Klaus, so als Hamburger, das ist doch mal was ganz anderes, oder? Ja, nicht? gefällt dir. Wir haben heute auch schon Schweizer Wurstsalat, das heißt gestern bayerischen Wurstsalat gegessen. Klaus macht das gerne. Ja, ja, ja. So was gibt es ja original nur gut hier bei uns. Aber ich habe gemerkt, dass er das richtig genossen hat, auch ein schönes Weißbier. Und vielleicht schaffen wir das ja, wenn wir die beiden... Es fehlt dir nur die Leberknödelsuppe. Die Leberknödelsuppe ja. kommt heute Abend, Klaus. Klaus ist ja mehrere Tage jetzt mit seiner Frau Britta bei uns, weil wir die ganzen Dinge besprechen müssen, die wir dann ab Januar starten in Hamburg. Das ist so eine ganze Menge, weil wir wollen es auch wieder perfekt machen. Wir haben da einen sehr hohen Anspruch. Das ist das eine, aber ihr habt den nächsten Zugriff auf vermutlich über 200 Fahrzeuge und wirklich nur vom Besten. Also ich bin ja jemand, der ganz viel Auto fährt und ich gucke mir fast alle Autos, die wir bei uns haben, da bin ich persönlich vorher gewesen, habe mir die Qualität angeguckt und nur dann, wenn wir sagen, das ist ein Top-Auto, dann steht er auch bei uns, sonst machen wir das nicht. Und äh, das Schöne ist, wir haben halt eben, weil wir ein ganz altes Netzwerk haben, auch in Hamburg, in Norddeutschland überhaupt, werden wir in Zukunft auch diesen Bereich für uns wieder zeigen können. Und ganz viele Autos, die wir vielleicht mit Rosenheim nicht immer erreicht haben, die wird es jetzt in Hamburg direkt am Flughafen geben. Also da freuen wir uns drauf. Das ist ein sehr moderner Laden. Wir haben sogar eine Werkstatt dabei. Wir suchen auch noch zwei Kfz-Mechaniker, wenn er da jemanden hört oder kennt. Kargold stellt Leute ein in Hamburg. Und dadurch, dass das direkt am Flughafen ist, haben wir natürlich einen großen Vorteil. Kunden, die uns besuchen wollen, die fliegen bis zum Gate, gehen über ein Gate und laufen 300 Meter und stehen bei uns im Laden. Das ist natürlich toll, nicht? Wir haben mehrere Hebebühnen, eine tolle Werkstatt. Und da Bentley da jetzt gerade ausgezogen ist, natürlich alles auf dem neuesten Standard. Wir können natürlich damit einen Service bieten und eine Stellfläche, die in einem spitzen Zustand ist, die eine tolle Ausleuchtung hat, die auch viel Glas hat, wo man reingucken kann und mehrere Abteilungen. Wir sind verteilt auf drei Etagen insgesamt und können vermutlich knapp 80, 90 Fahrzeuge unterbringen. Also eins muss man ja Klaus lassen, auch wenn ich dann seine Firma später über 25 Jahre weitergeführt habe und sehr groß aufgebaut habe. Aber das Image von Mirbach, das hat er begründet und zwar im Jahr 1957. Bei dem Namen Mirbach schwingt so was Besonderes mit. 
Und äh, das wollen wir auch so wieder ein bisschen, ja, also das, das hilft Cargold weiter. Das ist gut, wenn wir das mit dabei haben. Und es gibt so viele alte Kunden, die damit was verbinden, mit dem Klang des Namens Mirbach. Und deswegen haben wir, das, haben wir das gesagt, das machen wir in Hamburg wieder mit dazu. Da werden wir gemeinsam auftreten, das werden wir gemeinsam, ja, wie sagt man jetzt am besten? Wir wollen diesen guten Klang einfach mit rüberbringen. Wir wollen ihn, wollen ihn mit Leben erfüllen wieder. Und man muss ja in der heutigen Zeit, wenn man so einen Betrieb hat, die sind ja doch dann von einer relativen Größe. Wir haben auch einen starken Konkurrenzdruck, einen Verdrängungswettbewerb natürlich auch. Und ich glaube, da muss man einfach nicht nur Top-Qualität haben, sondern auch eine bestimmte Größe. Man muss wirklich tolle, tollen Autos das richtige Umfeld bieten. Und ich glaube, dass wir das jetzt insgesamt können. Also wir haben dann drei Betriebe und über 200 Fahrzeuge. Und ich verspreche euch nur vom Besten. Und jemand, der sich mit Top-Autos auskennt, das ist mein alter Freund Klaus, der wird in Hamburg dafür sorgen, dass dann nur das Beste steht. Aber es ist ja der erste Film, den Klaus heute so mit uns macht. Und da muss ich sagen, also er macht das besser als ich. Er kann das einfach, er kann ganz toll mit den Menschen kommunizieren. Er ist halt eben völlig authentisch. Und das ist das Tolle bei Mirbach, bei Klaus Mirbach. Ja, Klaus Mirbach hat es erfunden, er ist authentisch. Ja, Aber das es ist, äh, meine Leidenschaft begann ja 1945, als die Engländer in Hamburg äh, die Beutelwagen äh, durch die äh, Straßen fuhren. Ja. Da saß ich auf dem Kernstein und habe davon geträumt, mal mit so einem Auto fahren zu können. Ach, da war ich neun Jahre alt. Ach, und ja, ja. Äh, das war der Beginn der, meiner äh, Leidenschaft für alte Autos. Freue ich mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Also, also muss ich wirklich ist, sagen. Es ist auch so, die Autos aus den 30er Jahren, die muss man wieder erfahren. Ja, die klar. Das muss man lernen. Ich habe eine 75-jährige äh, ältere Dame, die so ein Auto kaufte. Ja. Und dann sagt sie, wie fette der? Dann sage ich, ja, furchtbar. Ja, wieso furchtbar? Ja, ich sage, das müssen Sie jetzt erst mal lernen. Und sie ruft mich jetzt alle zwei Monate mal an und sagt, Herr Mirbach, ich fahre den Wagen. Er fährt wunderbar und das freut mich sehr. Die Leute haben Freude mit alten Sachen. Ja, ja, das erinnert an die, an die Zeit. Und das merke ich ja auch in diesem VW-Bus. Er hat natürlich nicht die PS wie moderner VW-Bus, aber das ist Arbeit und das Gefühl, was man hat, die Freude, die Seele, die so ein Auto hat, das hast du bei vielen neuen Autos heute nicht mehr. Und das ist auch der große Fehler der Politik, dass sich diese schönen alten Autos, die einen Motor haben, der Motor ist der Seele des Autos, als Verbrenner reduzieren oder auf das Wort Verbrenner reduzieren und man nimmt dabei die Menschen nicht mit. Ich glaube, das ist ein Riesenfehler. Und, äh, ich glaube auch, äh, wenn, es, wenn keine neue Verbrenner mehr äh, fabriziert werden oder verkauft werden dürfen, das, was man als Verbrenner dann fahren darf, das sind die Unterbrenner. Ja, ja, einmal das und das andere, was dann gebaut wird, das ist zum Transport. Also E-Mobilität, das heißt ja schon so, ist ein völlig neutraler, sehr, sehr kalter Begriff und das bedeutet ja eigentlich E-Mobilität ist Transport. Das ist für mich die Elektrokarren auf dem Frankfurter Bahnhof gewesen. Ja. Auch der Sound ist ja so. Das hat eine Seele hier und ich sage euch, sage euch voraus, dass sie bald einen Treibstoff haben werden, dass die wieder betrieben werden können. Man weiß ja auch, dass das über Wasserstoff funktioniert und geht. Also ich kann euch sagen, das ist ein Dreh, der mir heute einen Riesenspaß macht mit Klaus zusammen. Und ich sage euch, wir machen, wenn wir in Hamburg sind, in den nächsten Wochen, das auch wieder in Hamburg. Wir werden viele Drehs zusammen machen und ich fühle das. Ihm macht das Spaß. Das ist absolut sein Ding. Er kann ja aus seinem langen Leben viele tolle Autogeschichten erzählen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Das ist die Seele, was die Menschen wollen. Ich bin 1960 geboren. Klaus ist 37, glaube ich, geboren. Ja, ne? ja. Und trotzdem passen wir super zusammen. Wir kennen uns so lange, wir haben schon so viel zusammen gemacht. Und ihr könnt euch wirklich auf das, was da in Hamburg kommt, echt freuen. Ich freue mich auf euren Besuch. Direkt Weg beim Jäger kennt ihr der ehemalige Bentley-Laden direkt am Flughafen. Geht los ab 1.1. Also, ich wünsche euch alles Gute. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ein Wiedersehen in Hamburg. Gerne auch einfach mal reinkopf, reingucken und ein, eine Tasse Kaffee trinken. Gibt's Herzlich immer, willkommen. Gibt's immer umsonst bei uns. Ja. <lacht> Ciao.